。女儿出生以后，婆婆明知我胀奶，却非偷偷给孩子喝砸牌子的奶粉，导致孩子过敏，被护士送到儿童重症监护病房。去景点旅游，公公为了节省门票，带孩子翻墙，孩子被摔成了脑震荡。丈夫嫌弃我孕期难看。和前女友藕断丝连，坐月子期间出轨，忍无可忍，无需再忍。我彻底觉醒，不再卑躬屈膝的照顾他们家的感受，带着女儿果断离开。丈夫没想到，平时娇弱的我会变得如此决绝，顿时六神无主，苦苦哀求我回来。我甩起一头秀发，嗤笑道：“你是谁？大家好。”开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。这个奶粉是我托朋友买来的，花了我不少钱呢，也就咱们自己家里人，我才舍得花钱。婆婆拍着我的手，一脸谄媚的说道：“妈，您没看电视上说母乳的营养价值最高吗？我担心孩子吃了这种杂牌子奶粉。”影响她身体发育，我耐心的给婆婆讲起了道理。什么杂牌子奶粉，你懂什么？这都是保健康复中心你张阿姨推荐的。她给我推荐那些保健品，我吃完感觉可好了。你看我现在血压也不高了，血脂也降下来了。婆婆顿时把我的手甩开，脸也拉了下来。妈，张阿姨那些都是直销的产品。有些不一定合适。你看，这奶粉上面连生产地址没有，属于三无产品。你怎么这么倔呢？妈都是过来过来人，还能害你们不成？妈，我不是那个意思。就在这时，女儿在旁边哇哇大哭。妈，你看，孩子饿了，哼，饿就吃点这奶粉。说完，婆婆一把将女儿抢了过来，把奶嘴塞到孩子的嘴里。妈，你这是干什么呀？我顾不得身上刨妇产的疼痛，去抢婆婆手中的奶瓶，干什么？我就是要当家做主。婆婆一手把我推开，事关女儿的安全，我也顾不得身上的疼痛，拼命去夺婆婆手里的奶瓶。砰！争夺中，奶瓶被摔了出去，女儿吓得哇哇大哭。婆婆直接甩了我一巴掌。你说你？自己没本事，生不出个男娃，非得弄这种赔钱的歪头片子。赔钱就赔钱吧，你还娇气的很。昨天非得剖腹产，你知道不知道？剖腹产对孩子不好，你再坚持坚持就可以顺产了。也就我儿子心善，让你剖了。要是我，哼哼，这个家可不能再让你说的算了。老话说得好，儿媳当家。防倒屋塌。从今天起，我来替你们当家。以后孩子就得喝这个奶粉，要不他将来智力就会有问题。我们的争吵惊动了护士站，护士赶紧过来劝架。两千四百零八家属，你们在干什么呢？我婆婆非得让孩子喝三无奶粉，喝什么奶粉？这宝妈奶水很足，母乳就是最好的营养品。奶粉都是模仿母乳里的成分，知道了吗？哼，你这小护士懂什么？这奶粉都是我托关系从国外进口的。这时，老公从外面赶了回来。妈，媳妇，你们这是咋了？你来的正好，给你们家老人讲讲，不要随便给孩子喝奶粉，知道了吗？我知道了，谢谢护士。老公无奈的说道。妈，您看。我媳妇奶够，咱就不喝这奶粉了呗，还省钱。你们一个个欺负我老了，以后人家的孩子又聪明又机灵，你们的孩子又傻又呆，可别怪我没提醒过你们。婆婆说完，夺门而出。老公又惹妈生气了，没事儿，尽量多让着他点，毕竟他还得伺候月子。我今晚可能加班，提前和你说一声哈，老公。你去忙吧，把孩子抱过来，我看看。老公自从怀孕期间加班就很频繁，
，我隐隐约约感觉有些不大对头，但是一切以孩子为重。嗯，从此往后。婆婆不在我面前提喂奶粉的事，但她总是偷偷的把孩子抱出去一段时间。孩子回来之后，喝我的奶的量明显少了，导致我胀奶很疼，不得不用挤奶器把奶都挤出来。而且我发现孩子大便也不成形，身体总起疹子，呼吸也不顺畅，好像是过敏。怀疑婆婆在偷偷的给孩子喝她的那种奶粉。有一次，我偷偷的跟踪她，只见她把刚冲好的奶粉用奶瓶直接塞进孩子的嘴里。妈，你怎么还给孩子喝奶粉呢？我到底要怎么解释你才会相信我呀？婆婆直接一只脚迈出窗户。你要是再拦着我，我今天就跳下去给你看。婆婆发疯般叫道：“妈！”你冷静点，有话好好说。正巧有护士路过，把婆婆搀扶回来。护士又看了一眼孩子，顿时脸色大变。孩子现在有一些过敏，伴有呼吸困难，赶紧去儿童重症监护病房。重症病房，然然会不会有生命危险？听完护士的话，我宛如晴天霹雳，直接晕了过去。再次醒来。得知冉冉被送到了保温箱里，看着监控画面中的冉冉，我内心暂时松了一口气。我给女儿取名为冉冉，希望她悠然自得，幸福快乐。岂知天不遂人愿，刚出生就历经磨难。主治医生过来查房，当着公公和婆婆的面说道：“孩子先天体质较弱，属于过敏体质，前期尽量母乳喂养。”其他奶粉和辅食，要是情况添加，公公连连称是。婆婆一脸委屈地说道：“孩子过敏不一定是奶粉的问题。老张太太家的孙子喝完这奶粉，孩子精神着呢。你们这医院就是仗着自己是大医院，就糊弄我们这些小老百姓。妈，你就少说两句吧，咱听人家大夫的。”老公曾志军劝解道：“您身为一家之主，要多劝劝老人，让大家庭更加和睦。”哼，看我儿子面上，这奶粉暂时先不吃了，以后咱再说。婆婆自知理亏，但下不来台面，说一句狠话就出去了。老公皱着眉头看着我，不耐烦地说道：“瑶瑶，你说你也是，这么大了个人了，跟老人好好说话。”非得把老人逼得要死要活的，我妈又不是不讲道理，委屈的泪水在我眼里直打转。你都几天不来医院了？你天天在单位干什么呢？这不单位忙吗？我这也分身乏术，工作重要还是母女重要？我直接朝着他吼道：“哎，瑶瑶，你别这样！我这也都是为了这个家。以后等我提拔到科长了。”你说你也有面子是不是？在老公一顿迷魂汤的灌输下，让我暂时忘却了心中的伤痛。我从小学习成绩优异，家境优越，却常常受到父母严厉的管教。刚到大学，我仿佛如脱笼的小鸟，突然而来的自由让我茫然若失。就在这时，曾志军出现了，他对我言听计从。无微不至的关怀是我未曾体验过的。这种从小听人差遣到指挥他人的巨大转差，令我深陷其中。原来也会有人在乎我的感受，也会有人对我的喜怒哀乐如此在乎。所以，当家里人要我和曾志军分手时，我强烈反对，毅然而然的嫁给了他。为此，我付出了和家里断绝联系的代价。曾经我对曾志军深信不疑，现在的我悔不当初。傍晚，我看着窗外的瓢泼大水，默默流下悔恨的泪水。突然，窗外一道闪电划过，我心脏砰砰乱跳，感觉有些害怕。剖腹产的刀口又在隐隐作痛。我看了一眼时间，都快半夜十二点了。老公应该不这么忙了吧？让我过来陪我一会儿。你好，你。
已拨打的用户正在通话中，请稍后再拨。深更半夜，他在给谁打电话？疑点越来越大，但我却不敢往那方面想。我已经为了他没有了退路。他要是背叛我，我该何去何从？到了出院那天，婆婆不让我和孩子同他一起回家，非说三个女人一同回家晦气。三个女人一台戏，一起回家。会压了男人的气势，妈，那都是一些过去的说法，不可信的。什么过去的说法？隔壁村的老李太太，就是前几天儿媳妇刚出院，生的也是你这种歪头片子一起回家，然后他的儿子就突然病了，是半身不遂，一直不好。咱宁可信其有，不可信其无。我拗不过婆婆。只能自己一个人提着大包小裹，再带着孩子往家里赶，连平台开车的师傅都看不下去了，帮我把行李拿到了家门口。太谢谢您了，师傅，我一会儿在平台上多给您发点红包。你钱很多吗？日子省着点过不好吗？说完，婆婆一把抢过我的手机，真是不当家不知柴米油盐过。你以后要节省着点过日子。我无力同婆婆争吵，只想坐下来歇一会儿，赶紧给孩子喂口奶。和你说过几遍，回家要先换衣服。你一会儿把医院的晦气都带回家来了，真是的，我实在无语。今天本是一个高兴的日子，新出生的小家伙第一天回到自己的家中，婆婆却一直唠唠叨叨个没完。本来自己就有一些产后抑郁，强忍着控制着自己的脾气，他却处处在煽风点火。我感觉自己的情绪随时都处在崩溃的边缘。婆婆看我脸色不善，也不再说什么，出去遛弯去了。婆婆只不过是没有文化，所以会有一些迷信的思想。过一阵就好了。我不断的安慰着自己，我拖着疲惫的身躯。一个人开始整理自己的床铺，一旁的然然却哇哇大哭。我抱着他，安慰道：“然然乖，然然不哭，这是你的家，妈妈不会让你受委屈。明明让孩子不哭，可我自己却泪流不止。一转眼，然然五岁了，在我的精心呵护下，他茁壮成长。老婆，和你商量个事，后天就是咱爸六十大寿了。”咱一家三口回去看看，也让老两口看看孙女，在村里给他们尝尝脸。想着，毕竟老人家的大寿，还是带孩子回去看看，好吧。不过先说好，你得看着点咱妈，不要让她给冉冉乱吃东西。放心吧，老婆。来到婆婆家中，又是熟悉的大瓦房。婆婆对之前的奶粉事件依旧耿耿于怀。在亲戚面说，然然不够聪明，而这一切的缘故都是因为没有喝他给的奶粉。想着在婆婆家，也就是待几天，忍忍就过去了。然然头一回来到农村老家，明显感觉很兴奋，不停的走来走去。晚上一家人举杯相庆公公的六十大寿，我也在愉悦的气氛中沉沉的睡去。第二天一早，我发现然然不见了，一下子慌了神。老公，老公，快醒醒！然然呢？哎，咱爸带他出去了，你再让我睡一会儿。咱爸带他干嘛去了？好像去附近景点玩去了。你放心吧，咱爸性格稳当，你心就放肚子里吧。你也再睡一会儿。怀着忐忑与不安，我又闭上了双眼，半想，然然哇哇大哭的回来了。头上有一个明显的大包，我赶紧跑过去，把然然抱在怀里。爸，孩子这是咋了？我带他去隔壁村的大王庙看看。谁知道现在还要门票，我就领娃子从旁边翻墙过去。谁知道他太小了，摔了一下。爸，那墙多高啊？也就三米，不咋高。爸，然然才五岁，你咋就让他翻墙呢？他摔坏了。可怎么办呢？我责备道：“没事儿，志军小时候还从房梁上掉下来过。”
不一样，好好的。然然依旧痛哭不止，看着额头上的大包，我心疼不已。看着他的小眼神有些涣散，我紧张起来。不行，赶紧去医院，头摔坏就完了。不至于，不至于。就你们城里娃金贵，我们农村娃娃谁家没摔过，也没看谁有事儿。不至于个屁。然然要是有个三长两短。我和你们没完。说完，我带着冉冉跑了出去，开车前往医院。看着后座上的女儿，依旧啼哭不止。我心如刀割，都怪妈妈没保护好你。冉冉乖，妈妈再快点，马上就到了。从村里到市中心的医院，一百多公里。我一路连闯两个红绿灯，一个小时就开到了。大夫，大夫。我女儿摔到头了，你看看怎么样？会不会有后遗症啊？现在还不好说，看眼神不太正常。马上做一个脑部 CT。时间一分一秒过去，我抱着冉冉不断安抚。CT 结果是轻微脑震荡。拿着报告单，我呆若木鸡。这时，老公的电话打了过来：“老婆，你们在哪儿呢？你滚！你们都给我滚！”你们再也别想伤害我的女儿，我死也不会告诉你我们在哪儿。一晃两个月过去了，冉冉逐渐好转。期间我自己一个人在病房忙前忙后，细心照顾冉冉。老公还是通过手机定位找到了医院，带着婆婆和公公来跟我道歉。哎呀，大家都是一家人，老人家心里也过意不去，你就不要耍小脾气了。我保证以后不会有下一次了，老公霍希尼似的说道。就是，我们也不是故意的。你看，孩子还不是好好的。婆婆没好气的说道。我直接把头扭了过去，不再看他们。哼，你就是瞧不起我们农村人。我们都过来跟你道歉了，你还想咋地？你要看我们心烦，我们这就走。公公看我没有好脸色，也来了脾气。就是就是，生了个歪头片子，还傲气的很。你牛气什么？你这要住在我们村里，你脊梁骨都得被人戳断了。哎呀，爸妈，你们少说两句。老婆，你看，爸妈都这么大岁数了，还给你个晚辈道歉，你不能得理不饶人啊！我不饶过谁了？就因为你们老两口，我女儿两次都险些有生命危险。鸡毛蒜皮的小事儿，我犯得上和你们斤斤计较吗？老公也一下来了脾气。我们好话赖话都说尽了，把你娶回家。彩礼钱都是我爸妈都拼息借来的，来我们家好吃好喝的供着你。你还想怎么着？我想怎么着？我想让孩子天天平安快乐。你们今天到底是来道歉的，还是来示威来的？真是给脸不要脸的东西！我儿子跟你好说好商量，你还来劲了是吧？说完，婆婆扬起手就要打我。行了妈，他就这样，我们走吧。老公拦住了婆婆，带着公公婆婆离开了。旁边病床上的人像看剧一样看着我们家的闹剧。我突然无声的流下眼泪。如果我没有与娘家断绝联系。我父母一定不会任凭他们这样羞辱我。今天的眼泪就是当年脑子里浸过的水。我要离婚吗？我要回头吗？看着眼前的孩子，我还是想给他一个完整的家。冉冉的病情逐渐好转，我为他办理了出院手续。当我抱着孩子回到家中，老公并未有久别重逢的喜悦，反而透露出一种慌张的情绪。你怎么突然回来了？也不打声招呼。老公支支吾吾的说道：“你意思是我以后不要回来了？”我没好气的说道：“不是，我意思提前买好菜，好欢迎你俩。”什么喂？你喷香水了吗？这不，上级单位过来检查。我昨晚出去应酬一下，喷了一点香水，好像是个女士的香水。你别一回来就疑神疑鬼的。我看看冉冉怎么样了，有没有想我？老公打岔的说道：“有了上次的前车之鉴，我再也不敢让他们碰孩子了。”冉冉睡着了。
，你别碰他。我抱着孩子，赶紧回屋。好好，你要不要吃点什么？我给你做点。我没胃口，我要睡觉了。回到屋里，感觉困意来袭。却听见老公在客厅不停的收拾。我半开着门，看看他到底在弄什么。只见他从沙发上慌忙的拿起一件女士的情趣内衣，塞到怀里。这绝对不是我的内衣。我和然然在医院期间，他到底在干嘛？真是怕什么来什么，连最后的底线都被老公突破了。我瞬间感觉手脚冰凉，手足无措。想起了他结婚时的誓言：“一生一世只爱我一个人。”想起了他恋爱时说过要让我做最幸福的女孩。想起当他得知我怀孕时跳起来的兴奋，他哪句话是真，哪句话是假，我分不清。我真的了解他吗？我不确定。他真的爱过吗？我很怀疑。我因为他与家庭决裂，就换回来婚内出轨的下场。夜里，老公心虚的睡在了沙发。我用他的指纹把手机解锁，上面全是老公和前女友的聊天记录。只见他们之间的对话情色露骨，话里话外充满对我的嘲讽。我记得上大学那时候，你老婆挺漂亮的呀，当初真是瞎了眼才选择了她。你不知道她怀孕时的样子，我看着都觉得恶心。你们男人可真是宝贝，这么多年我才知道，我最爱的才是你。”老公无耻的说道。然后小三发来了一张令人血脉奋张的裸照。原来在我怀孕期间，他俩就旧情复燃，搞在了一起。我把所有的对话都截图发到了我手机里，蹑手蹑脚的抱起了冉冉，离开了这个原来称之为家的地方。自从怀孕后，我就无数回想过离开老公时的日子，但我一直不能下定决心。我总是想给冉冉一个完整的家，但这次的出轨事件让我彻底死心，要离开他。我辞掉了工作，准备带着冉冉去了一个新的城市。临走之前，曾志军跑在机场拦住了我：“你怎么把工作辞掉了？也不和我商量。”你是什么东西？也配商量？我的态度明显吓了曾志军一跳。他没想到我变得这么刚硬。老婆，你这是要干什么？从今天起，你不要叫我老婆。后期我会跟你起诉离婚。你在骚扰我，我就叫警察来了。老婆，你别激动，有话好好说。你到底为什么要离开我？为什么？你心里比谁都明白。说完，我一把推开了他，带着冉冉大步向机场安检口走去，只留下失魂落魄的曾志军在原地呆若木鸡。我决定重新开始，我要做回我自己。单身妈妈很艰难，每天都是一地鸡毛，但也没有想象中的那么糟糕。没有了前夫家的牵绊，我可以过我自己想要的生活。我精细打扮，努力工作。不再内耗，和原生家庭恢复了关系，努力做一个称职的单身母亲，给冉冉一个幸福的童年。今天我像往常一样回家，没想到曾志军竟然在家门口等着我。再次见到他，感觉他苍老了很多，两鬓微霜，胡子拉碴，面容憔悴。此时我的心中竟毫无波澜。仿佛他如路人一般，他一见到我就直接跪了下来，不断的磕头，说道：“瑶瑶，我错了，你不要离开我，我不能没有你。我已经和前女友彻底断绝联系了，不信你检查我的手机，而且我保证，我爸妈再也不会来打搅我们，再也不会来伤害冉冉。你再给我一个机会好不好？”我仰起了头。轻蔑的看了他一眼，说道：“你和你的前女友在一起不挺好的吗？我爸妈和他相处不来，他们觉得还是你最好。”呵呵，果然，恶人自有恶人磨呀！我冷笑道：“瑶瑶，一日夫妻百日恩，看在咱俩，这些都已经不重要了。”
，那什么重要？他惶恐不安的看着我，我甩起一头秀发，嗤笑道：“重要的是你是谁。”以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。